Ako se po površini vode prostire jedan talas, lako možemo da ga prepoznamo i pratimo pogledom. Ali ako se po vodi prostire više talasa istovremeno, slika više nije tako jednostavna i pojedinačne talase je nemoguće prepoznati. Kako osciluju čestice sredine kroz koju se prostire više talasa istovremeno? Pretpostavimo da se kroz neku sredinu istovremeno prostiru dva proizvoljna talasa, ljubičasti i žuti. Svaka čestica sredine će u nekom trenutku biti zahvaćena dejstvom oba talasa. Ljubičasti talas će uzrokovati elongaciju čestice koja odgovara elongaciji talasa u datoj poziciji. Neka je ta elongacija neko minus y1, ako smo za pozitivni smer odabrali smer na gore. Istovremeno, Drugi, žuti talas, u datoj poziciji ima elongaciju na gore do vrednosti y2. Pošto se čestica u tom trenutku već nalazi na elongaciji minus y1, ona će se podići za vrednost y2, ali polazeći od pozicije minus y1. Dakle, čestica će zauzeti konačnu elongaciju koja je jednaka vektorskom zbiru elongacija pojedinačnih talasa koji su je zahvatili. Po istom principu će se ponašati sve ostale čestice, tako da će zbirni talas imati neprepoznatljiv oblik. Elongacija čestice zahvaćene dejstvom više talasa istovremeno je u svakom trenutku rezultat vektorskog zbira svih pojedinačnih elongacija. A šta je onda interferencija? To je specifična slika koja nastaje kada se kroz sredinu prostiru dva istovetna talasa. Zbirna elongacija tada produkuje novi, prepoznatljivi talas. I to, ako su talasi uvek u fazi, odnosno kad nema kašnjenja između talasa, zbirni talas ima amplitudu dvostruke vrednosti, pa se ovakva interferencija naziva konstruktivna interferencija. Ako su početni talasi u kontrafazi, dolazi do njihovog poništavanja i rezultujući talas ima amplitudu jednaku nuli, odnosno ni ne postoji. Ovakva interferencija se zove destruktivna interferencija. Naravno, moguće su i sve među vrednosti interferencije. Talasi A i B interferencijom formiraju talas C koji ima prepoznatljiv oblik, a nastaje su prepozicijom dva ista talasa koji su malo fazno pomereni, odnosno jedan kasni u odnosu na drugi. Destruktivna interferencija se koristi pri konstrukciji prigošivača za izdobne sisteme automobila i motocikala. Konstrukcija prigošivača omogućuje refleksiju zvuka u prigošivaču tako da reflektovani zvuk stupa u destruktivnu interferenciju sa izlaznim zvukom što rezultuje značajnim smanjenjem buke. Muzika